Ons het verlede week gepraat oor die vier levende wezens voor die troon van God wat in die middel by die troon is wat elke keer skree en elke keer uitroep uitroep voor God en sê heilig, heilig, heilig Heere God almachtig wat was en wat is en wat kom heilig wat ons gesê dat is een onvergelijkbaarheid van God en dat ons moet vraag dat die heilige geest ons sal uitdaag om die onvergelijkbaarheid van God te kan sien en dat ons besluit hier die bloed van Jezus en die naam van Jezus om te verklaar daar is niks wat met my God kan vergelijk nie Ek sal hom nie eens vergelijk met my vlees, vergelijk met enige ander iets wat mooi sou kon wees nie. Maar dat ek sy onvergelijkbaarheid wil meer en meer leer ken. Amen. So my broer, my sis, wanneer jy voor God kom in gebed, wanneer jy sy woord oopmaak, vraag heilige geest, Heere, wees vir my die onvergelijkbaarheid van God dat hy so heilig onvergelijkbaar is. En as God sê ons moet heilig lewe, dan sê hy nie net ons moet nie stout wees nie, met alle respect gesê. Dan sê hy leef een lewe wat onvergelijkbaar is, met iets anders. Ontdek een lewe van vervulling, ontdek een lewe van liefde, ontdek een lewe van vrede en vergenoegdheid, wat onvergelijkbaar is met iets anders. En wat jy kies, en baie keer wat jy kies, wat jy jou emoties nie so sê nie, wat die vlees nie so sê nie, wat die versoeking nie so sê nie, maar wat jy kies vanuit jou geest om te sê, ek kies dat my leven met God onvergelijkbaar sal wees, als kree jou vlees en sê, ja, ja, ja. Kies daar leven, al hoe meer, al hoe meer, al hoe meer, conditioneer, nie, 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 breinspoel nie, maar vernieuwe, breinspoel is die, is die counterfeit vir vernieuwing van my gemoed, volgens die woord, maar maak seker dat jy jou gemoed in die plek vernieuwe, vir alles jy kies om my aanbidder te wees, wat in geest en in waarheid God sal aanbid, dan kies ek dat ek met waarheid God sal aanbid, en met waarheid aanbid beteken, my God is onvergelijkbaar, en die God in my leven is onvergelijkbaar met enig iets, en hy roep my in die onvergelijkbare leven in, dier die Heilige Geest. Maar jy kies om het so te doen. Baie ons vergelijk hulle self met goeikies wat in die wereld gebeur, en dis waar die prediker sê alles te vergeers, want ek het gesien die man wat God vloek, maar ek lees sy lewe lyk voorspoedig, ek het gesien die man wat voor God staan, in oprechtheid, maar wat maar in eenvoudigheid sy brood eet. Hallo? So hoe jy na die lewe kyk, my broer, my sis, moet ek en jy vraag dat Heilige Geest ons aanraak, dat Heilige Geest ons aanraak, dat ons nie sig het nie, maar in sig. Sig het nie, maar in sig. Ons heer het elke keer, heb ek ek, en dit is een profetiese stelling elke keer, wat sê ek sal op my wachttoring staan, om te sien wat hy sê. Nie net hoor wat hy sê nie, maar ek sal sien wat hy sê. To see what he is saying not just to hear, baie ouwens het gehoor, baie ouwens het vir selfs jare gehoor, wat Jesus op aarde, wat hy gesê het, maar hy het nie gesien, wat hy sê nie. Dis een inzicht, dis een inzicht, waar jy vir by die woorde, die waarheid hoor, en toe laat daar die waarheid jou aanraak, jou vry maak, om in die verhouding met hom te kom. En in daar die plek, sê God, dis die aanbidder wat ek soek wat die waarheid kan sien, van hoe onvergelijkbaar ek is, met sy vrees, onvergelijkbaar met sy situasie, onvergelijkbaar met die rees, dat hy sal sê, hoe durf hier die rees, dink om te kom, teen dit wat God het, vir ons. Amen, amen. Dis die vier levende wezens voor die troon, en dat ek sê, ons het gesê, ja, die vier levende wezens, die leeuw, die os, die gezicht van die mens en die arend, en dat in al vier die facette van die volheid van dit wat God geskaap het, ek vond ons stel is om te groei, ons het gepraat oor die persoonlijkheid, dis profiel, en wat die manne en die professionele ons daar buitenkant, en al hierdie companies, 
Ja, wat hulle die toetsen doen van waar pas jij in? Ja, en God gaan jou in jou persoonlijkheid gebruiken, maar als jou persoonlijkheid God is, als jou persoonlijkheid tussen jou en die Heere staan, dan word die persoonlijkheid een vloek. Persoonlijkheid was in mijn leven, ik stond, ik is de skam om voor tien mensen te staan, so ik staan op en ik doe mijn dialoog in die, in die, in die, in die klas en ik krijg zo so 1 uit 10 of so 1 uit 8 en, um, en dan gaan sit ek weer. Maar ek gaan net wees in die sien, dan gaan ek sit. Ja, maar dit is mijn persoonlijkheid, so ek gaan niet met mensen werk nie. Dus ek kom op tekers wees is af my werk en navorsing en die goed is af my werk, maar met mensen werk, dit is niet hoe God mij gaan gebruik nie. Hallo. Totdat ik die waarheid moest toelaten in my lewe. En toen dat God mij vry maak en, en die processen gaan wat betekent niet lekker was nie, nie weer mag, so het ek al getuig het hier, nie weer mag wat die gezet gesê het, gaan sing en daai, gaan sing en daai, christelike sanggroep, drie oukies wat sing en liedgitaar, basgitaar en vir jaar en half, elke dag van school naar school, kerk naar kerk, amikamp, amikamp en, en uh, CSV kampe en waar ook al, en sing die evangelie. Ik het altijd gesê, ek dink is omdat ek nie auditie gehad het nie, dus ek kon my toegelaat het. Maar, um, en het was nacht, dit was niet lekker nie. Want bij Romein 6, as jy toelaat dat God jou uitdag, gaan jy so ver voorbij, dit wat jy dink jou persoonlijkheid is, kan kom. Want my persoonlijkheid is, jy gaan nie voor mensen dit doen nie. Dit is niet wie jij is nie, God zal jou niet. God is een God van liefde. Hij zal jou niet zijn nie, dat jy voor mensen moet staan. In skaamvol en in die in voel je maak net een groot gemors. God is een God van liefde. Hij zal het niet doen nie. Maar als God een God van liefde is, want wil je jou vry maak van wat die omstandigheden, hoe omstandigheden jou persoonlijkheid gevormd het. Hoe heilige gees een keer in aanbidding by Dr. Jonathan in Malaysia vir my wees hoe ik daar in die, in, die, in, die, in die hospitaal in die inkibater of wat mensen het ook al noemen, daar binnen is en, en God vir my moest sê, ek was saam met jou daar. Al was pa en ma daar. En waar heilige gees gewees het, is waar vrees ingekom het. En God my moest vry maak. En het was niet klik het die klik en as we bij nie, ek moest nog steeds een geloof uitstap en glo, ek is vry. Ek is vry. En toe op een stadium daar, want hou ek die een aanbiddingsleier in Agapai, en toe ons een keer daar bedien, wat hy sy kop net skit die hele diens, en na die tijd kom hy vir my vraag, wie is jy? Jy is die Cornelis nie. Wie is jy? van hoe hij mij geneig het om trompet te speel in die band. Ek het gesê, ek gaan nie. Dit is nie, weet is nie. Hoe ek vrees gehad het om, a, ja, om sommer een vers te lees voor een groep mensen. En die heren het totaal ingekom het. En daarmee sê ek nie, elkeen van ons persoonlijkheden moet veranderen. Maar ek sê, daar soveel van persoonlijkheid wat ons aanvaar het, wat vanuit omstandigheden gevormd is wat vanuit verhoudingen gevorm is, wat vanuit wat mensen gesê het, wat jij weet, wat daar onderwijzer iets gesê het, of, of iemand jou verkleineer het, of, of selfs een ouder wat, wat een mens was, met klomp foute, jou afgebreek het, maar daai, daai ouder van jou, sy ouder, sy daai, 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 daai pa, wat nog tien keer minder bemoedig was, Tien keer minder die waarheid gehoor het, maar nie die leens gehoor het en die leens begin gloe het van hoe absoluut nul op een contract hy was. En hy het gegloe en hy het nie geweet hoe om waarheid vir sy kinders oor te gee nie. Want sê God, eer jou pa en jou ma en jy is vry van elke generatie vloek. Je is vrij van hy, dit wat die persoonlijkheid, die persoonlijkhede van jou verlede, wat dit jou conform om iemand te wees, nie als een product van jou verlede, of jou omstandighede, of jou zwakhede, of jou, nie een product van jou sukses nie, sublief. Dit is een van die grootste misleiding wat in kan kom. Je is niet een product van die sukses wat je kan behaal met jou bezigheid, met jou handen, met jou intellect. Nee, maar dat je jezelf kan vind in God, vind in God, vind in God. Amen.
so kan hier elkeen van ons vry maak en dat jy na die tyd net weet, hier is net die Heere, dit is net die Heere, dit, dit is nie myself. Maar God jy so uitdag, so dat jy kan sê, joeg, hier was net die Heere. Nee, die Heere meer as 99% van alle resources van Gideon wegvat, minder as 99%. Hey, hoe so, hoeveel was dit? 33.000, ne? 33.000 wat optag en op die ouwe los die heren om nie met 300. 330 is 1%. Die heren vat meer as 99% van alle resources van hierdie man weg, wat weggekryp het, wat sê ek is die geringste van die geringstes. Die heren verstaan toch net wie ek is. En die heren kom in sy genade en stier vir hom 33.000. En die heren kom in sy genade en vat meer as 99% weg. Nadat hy die man sy hart gedeel het oor hoe geïntimideerd hy voel en hoe hy nie rarig leier is nie en hoe hy nie rarig die beste kandidaat is nie. Dit is absoluut tegenoorgestelde van wat hy nou in sy hart met God gedeel het, wat God nou gedoen het. Het God niks gehoor van wat Gideon vir hom gesê het nie. Toe hy net sy hart gedeel het oor sy persoonlijkheid en sy leierskapasiteit en wie hy is so kan ek my hart met God deel, maar wat is my verwachting van hoe God moet reageer op wanneer jy jou hart deel? Want jy deel baie keer, en jy kan ons harte deel met God vanuit die persoonlijkheid wat ek nou beleef, van hoe ek my lewe sien, vanuit daar die plek deel ek my persoonlijkheid, deel ek my hart met God. Maar God gaan reageer met hoe hy jou sien wie jy kan wees. Nie in die licht van wie jy nou is. En as God dan antwoord, baie keer in ons levens, vir ons antwoord gee in die licht van hoe hy ons sien wie ons kan wees, dan verstaan ons die, want ons sien ons self van wie ons nou is. En vanuit die plek deel ons ons harte met God. En dan klink die antwoord nie logisch baie keer, dan klink die antwoord nie altyd liefdevol nie, dan klink die antwoord bykie uitdagend. En dan verstaan ons nie altyd dit wat die Heere sê nie. Want hy kyk na my baie keer op een ander manier as wat ek na myself kyk. En dit bepaal soveel van die strijd wat ek kan nie in gebedslewe of hoe ek sy woord sien of hoe ek sy woord vat. Maar het bring my terug na die vier levende wezens voor die troon. Wat in perfecte heiligheid, wat in perfecte akkuraat het, wat in perfecte inzicht en sig hier teen aan die troon van God. Verklaar hoe ons saglik onvergelijkbaar heilig, uniek God is. En daar die kapasiteit is in jou geest. Daar die kapasiteit is in my geest, my broer, my sis. Maar dan moet ek myself uitdag dat die een wat volmaak is, die een wat in alle facette volwasse is, dat hy dier my leef. En nie eerstens my persoonlijkheid wat leef nie. Die persoonlijkheid van my siel nie. Maar die persoonlijkheid van God in my geest. Die persoonlijkheid van God in my geest. Gaan jy die sin onthou, dat die persoonlijkheid van God in jou geest moet gesien word. Nie die persoonlijkheid van jou eerstens in jou siel nie. En daarom, ons het gepraat oor, ja, die beeld van die leeuw, wat praat van gesag, wat ons sien verduidelik word in die boek Matthies, wat ons sien in Lukas 2 vers 52, waar het sê wat Jezus in hierdie vier facette groot geword het, gegroeid, Jezus het gegroeid in statuur, het ons gesê, die beeld van die leeuw, en die focus in Matthies op gesag in die koninkryk, dan het ons gesien, die beeld van die oos, Ons sien, Jesus het gegroe in wijsheid. Wanneer jy wijsheid het, weet jy hoe om alles te begin toepas. Jy weet hoe om een ding toe te pas. Jy weet hoe om een ding op die grond te sit. Want jy het wijsheid. Wijsheid. En ons sien het in die boek Marcus. Wat Jesus verduidelik word. En waar een van die kernskrifte is waar Jesus sê, ek het nie gekom om gediend te word nie, maar om te dien. Jesus as die dienaar. Hy gegroe in wijsheid. Dan groe in gins met God, groe in gins met mens. Die boek Lukas, die medische dokter, ja, wat geskryf het, 
wat hy gewoon noem word die sien van die mens, oor Jezus een menselijkheid wat hanteer wordt, wat jouw verhoudingskapasiteit gee, je hebt een leiderskap in jou, je hebt een statuur in jou, je hebt een praktische vaardigheid in jou, een wijsheid hoe om dingen op je grond te sit, wat jy nie eri verie is nie. Je hebt de verhoudingscapaciteit in jou, die daar vastzet wat Jezus in gegroeid. Gins bij mensen, die beeld van die mens voor die troon van God. Die gezicht van een mens. Hallo? Nou, jullie ons dit nou vier weken hier gepraat. En als een cursus van acht uur oor dit, wat ik jou uitdag, doe dit. Gaan oor balans, balans in jou leven. Dat jou persoonlijkheid niet een vloek wordt, of jou persoonlijkheid niet staan in dit wat God doet. Nee, maar niet duivel. Maar dat jou persoonlijkheid niet staan. En dat God moet inpas bij jouw persoonlijkheid. En die boksie van jouw persoonlijkheid. In plaats van anders te En die vierde facet, gins bij. Hij gegroeid in gins bij God. Die beeld van die arend voor die troon van God. Beeld van die arend wat verstaan die wind. Die wind van die geest. Wat kan inzien, inzien. Hallo? En had ek en jij geestelijk accuraat zal weer spiritually accurate. God heeft jou die capaciteit gegeven om geestelijk accuraat te wees. Dat jij precies verstaan wat God vir jou sê. Dat jy precies sy stem kan hoor. Dat jy precies kan verstaan wat die woord vir jou, God het vir jou oopmaak. Dat jy het daar die capaciteit in jou, van die volmaaktheid wat in jou geest is, waar die heilige geest in jou geest uitroep, Abba, Papa. Waar die heilige geest in jou geest Getuig wat die vader sê, waar die volheid van God in jou geest woon, waar jy God aanbid vanuit jou geest en met die waarheid van die woord. Hallo, in al vier facette, in al vier facette, ons het dit genoem, deurbraak autoriteit, breakthrough authority. Nee, eerste facet, jou leiderschap, jou statuur. Breakthrough authority, praktische effectiviteit, practical effectivity, die os, die boek Marcus. Die wijsheid wat je eet, wat van boven is. Die daar die in ons het gesê, relational capacity, verhoudingscapaciteit. Jij hebt een verhoudingscapaciteit, want die God wat in jou woon, het de begeerte om verhouding te hee met mensen. En als je om toelaat om te wees wie hij is, en jij gesterf het aan die kruis met Christus, en hij leeft door jou, dan leeft die een door jou wat een verhoudingscapaciteit heeft. Hallo, in die vierde in, ons is sê, spiritually accurate, geestelijk accuraat. Je hebt een geestelijke accuraatheid in jou. En als jij in hierdie vier facetten, my boet, my sis, kan groei, soveel, soveel meer, kan ek en jy in volheid beleef wat die Heere vir ons het. En ons kan leven, en die leven in oorvloed he, met dit wat God vir ons het. Amen. Ek wil vir jou een versie lees hier zo uit Zachariah. Dit is in een sekere sin iets wat ons ook al nagekyk het, maar Zacharia 6 vers 12, die profeet sê, ja, en sê vir hom dit, so spreek die Heere van die leerskare, kyk, daar kom een man, man met de hoofletter, wie zijn naam is spruit, die in wat voortkom, en hij zal uit zijn plek uitspreid, hy sal kom, en hij zal die tempel van die Heere Bou. Ja, hij zal die tempel van die Heere bou en hij zal majesteit verkry, Godse skoonheid, en sit en heers op die troon. Ook zal hij een priester wees op zijn troon en die raad van vrede zal tussen die twee bestaan. Skoning en priester, daar hoor het ons baie gepraat. Hij zal heers as koning en als priester as priester tot die vader, waar hij jouw naam altijd zal belei voor die vader. Als ik en jij zijn naam belei op aarde, hij zal jouw naam belei voor die vader. Als priester zit hij op die troon, tot die vader. Als intercessor. Als koning zit hij op die troon, en heers met die naam bij elke ander naam. Dit is hij, die man. Nou van hy die Amplified, is daar vier woorden. en as jy dit Dalk vergeet het. Schrijf het niet neer. Behold the man. Behold the man. Dan sê hy, look at the man. Behold the man. Look at the man. 
watch the man in last things keep in sight the man come on say behold the man look at the man watch the man keep in sight the man ek wil begin met behold in afrikaans kan ons sê bewonder of aanskou god sê bewonder aanskou die een jesus christus the man en dit beteken ek en jy wat in geestelike akkuraatheid tot god hom sal aanbid altyd aanbid altyd bewonder hom Maak nie jou situasie so groot. Dis nie asof ons buig voor ons situasie, voor ons intimidasie, voor ons versoeking. Ons buig nie noodwendig voor dit en bewonder en aanbid dit nie. Maar God sê, buig voor een. Dis dit nie die eerste gebod, jylle sal geen ander gode voor my aangesig heen nie. En ek so, dis 20. Nee, jylle sal geen ander gode. Daar sal een God wees en die concept van God beteken aanbid. Die woord God, die nou die woord mens. God in sy Godheid. Hy noem homself God, want ek en jy moet om aanbid. Jy aanbid een God. En dis wat Bobbe Jaa nie kan doen nie, maar nie die mens kan doen. So as God sê, behold, behold, dan sê soos in, staan in bewondering voor my sien. Staan in aanbidding voor my sien. Bewonder hom, aanskou hom. Job en al die moeilijkheid wat hy doorgegaan het en al die goed van wat hy nie verstaan nie, wat hy self sê, ach, was ek maar eerder een misgeboorte gewees. En soveel goed wat hy nie weet wat aangaan nie en sy vriende kom en traai hom bemoedig en dan dan veroordeel hulle hom, dan dit en dan kom sy vrou en sê, vloek God en sterf en en dan kom die profeet En hy sê, staan stil, Job, en aanskou. Staan stil en bewonder. Sonder dat jy enige antwoord op jou vraag het. Sonder dat jy enigszins iets verstaan van waar dier jy gaan. Sonder dat jy oplossing sê vir enige ding wat jy beleef om jou, wat jy voel. Maar het is so skokkend onrechtvaardig waar dier ek gaan. En dis wat die mens kan bid, ook vir Oekraïne en vir Rusland en vir al die dinge wat daar buiten gebeur. Van miljoene wat sterf van die honger en, en daar ons wat sterf van die honger en in verskillende lande daar in Afrika en selfs syde van Madagaskar. Hy kan sê, maar hoe werk dit? Waar is die God van liefde? Maar verstaan jy niks nie. Kerk van God en die nasies staan stil en dan skou die skoonheid van jou God. So sê die profeet vir Job, behold, staan stil en aanskou die wonders van God. As die profeet en later die Heere self om sê, Job, waar was jy toe ek dit gemaakt het? Waar was jy toe God dit gemaakt het? Waar was jy toe dit gebeur het? Wat sê, as ons begin ridde neer oor God en dan is het moeilik om hom te aanskou net vir wie hy is, want dan wil ek eers uitredde neer, is hy waardig om bewonder te word, want ek verstaan hom nie, en ek het te veel vraag, so wat ek aan respect gee, waaran ek eer gee, is my vraag, en God sal geëvalieer word, volgens die antwoorde op my vraag, en God begin op ane plek, En die profeet begin op ander plek. En die skrif begin op ander plek. En sê staan stil. Vergeet van die issues nou eers. En bewonder wie ek is. Bewonder wie ek is. First things first. Jy sal geen ander voor een goede voor my aangesig heen nie. Al verstaan jy nog niks. Van hoekom moes ons 430 jaar in Egypte sit. Onder slavernij. Al verstaan jy nog niks van die antwoorde nie. Jy het God geseen beweeg, bewonder om. Klaar. Jy gaan geen ander God voor my aangesig heen nie. Eerste gebod, eerste groot oortreding. 
terwijl Mooses dit daar hoor en God daar boos skryf op die berg, jylle sal geen ander goede voor my aangesig heen nie. Jylle sal my alleen aanbid, as jylle bezig om die kalf te aanbid, daaronder. Maar God my en jou help, my broer, my sis, Amen, is ons met mekaar. Maar waar was die versoeking, toe hulle die kalf aanbid het? Toe hulle niks van God sien. Niks van, sê die man van God sien, Mooses. Toe daar niks om hulle gebeur. Wanneer daar, jy voel daar gebeur niks in jou leven. Dis wanneer ek kan begin focus op die goeie kies wat ek het. Ek doen het nie as pris nie. Maar, dit begin het gebeur. Want ek sien nie God my weeg, dit doen vir my niks om sy woord te lees. Dit is vir my droog wanneer ek bid. Dit is vir my droog, dit voel vir my niks gebeur nie. Ja, 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 ek hoor jy goed en ons kom by mekaar en ons is gaan kerk toe, meeste baie keer en en ons weet al die rechte goed, maar maar niks gebeur hier binnen nie. Dit is wat nie die ou vijand recht staan vir een gouwe kalf in jou leven. Hallo. Want dit vat een bykie tyd. Wat moet nou gebeur? Ons is nou uit. Ek het soveel getuienis in my leven, maar hier sit ons nou. Hier sit ons nou en absoluut niks gebeur nie. Mooses het verdwijn in die wolk. En wat nou? Maar God my en jou die genade gee, dat ek sal kies om te sê, van ek voel niks gebeur nie. Ek sal om ons kou net vir wie hy is. Maar ons dink, eerst as ek om verstaan, dan gaan ek aanskou. Nou sien ek, nou dat ek alles verstaan. Nee. In geloof sal jy wandel. In geloof, in geloof. In geloof is ek sien, soos ek kind, sonder om te verstaan. Hoe kan ek sien, sonder om te verstaan? Net heilige geest kan het oopmaak vir jou. Maar ons sê, as ek verstaan, o, nou sien ek die ding. En daar is een facet wat reg is, vanuit jou siel, wat jy dinge moet verstaan, jy moet jou kop kan gebruik, jy moet jou common sense kan gebruik, jy moet die heren vir jou brein gegee, wat jy moet kan gebruik. Maar daar is een sien vanuit jou geest, waar jy God aanbid vanuit jou geest en vanuit die waarheid. En waar die waarheid vir jou siel nie noodwendig sin maak, wat dit die fondatie moet wees van jou leven wat jy bou, van jou leven wat jy bou, wat jy bou, behold the man, anskou hom, bewonder hom, amen, is ons met mekaar, die tweede een was, watch, watch the man, baie keer as die profete praat, dan sê hy, kyk, met die woord kan jy dat vertaal met kyk, nie jylt hem al die concept in Afrikaanse taal wat hy sê nie, maar het is die watch, dit is die skielike beweging. En met dit wil ek sê, as ons gesê het, behold, het te doen met die arend, het te doen met die bewondering van God, het te doen met die geestelike kapasiteit, jy het die geestelike inzig en akiraatheid, en jou geestelike akiraatheid begin nie by die punt dat jy akiraat is om God te verstaan nie. Dit begin by die punt dat jy God aanbid ten spuite van enig iets dat jy hom sal aanskou, en nie eerstens jou uitdaging, of jou sukses, of jou mislukking nie. Dis geestelike akiraatheid, waar het begin. Dier die bloed, voor die troon. Dier die bloed, voor die troon. Amen. Maar wat, kyk, het hier die ding van, soos wat jy vir een kind sal sê, kyk vir my. Hm. Wat wil jy sê? Aandag hier. Wat sê jy? Ek het die gesag, kyk hier. Hoeveel keer dier die profete wat gesê word, kyk. Wat God sê, nou, ek soek jou aandag. En vanuit dit is, my broer, my sis, of jy nou wou kyk of nie, of jy bezig is met wat ook al jy bezig is. Gesag, praat. Ons praat weer eens oor die leeuw. Breakthrough authority. Breakthrough authority sal jy hee. Jy sal deurbraak hee, my broer, my sis, as jy bereid is om dat God met jou enige tyd kan praat en sê, kyk hier. Dat die heilige geest kan hoor en die gesag kan hoor van, wat nou in my praat, is een stem van autoriteit. 
Dit is die stem van God, wat met autoriteit met my praat en sê, pas op. Draai om. Keer terug. Spreek nou. Hallo? En dis autoriteit wat jou wil, beskerm. Beskerm. En zoveel so van zijn leiding is het autoriteit, zoals een paar wat vir kan sê, pas op, of moenie, hoekom? Want je ziet die kinder hardloop daar naar die pad toe en die kar kan oor om hardloop. Autoriteit, ook wat beskerm, daarom sê jy, die naam van Jezus is een sterk toering, rechtverdig hardloop daar en die word beskut. Autoriteit wat beskerming gee. So hierdie <coughs> facet van watch, Hierdie facet van, kijk, hierdie skielike aandag gee, dat ik bereid is en dat ek een capaciteit het en ek ontwikkel dit in gebed voor God en met die woord. Want ik sê, Heere, leer mij dit, dat ik zal verstaan hoe om net skielik te hoor. Ek het een paar keer al daar oor getuig hoor. Hier rij ons in skielik onder die brug daar by die bibliotheek by die universiteit, rui ons dat hier, waar hy onder die twee brugge, en gewoonlik bid ons uh, traditioneel, want ons op die een ene gaan, dan bid ons vir die pad, as ons iwers heen rui, en skielik voel ek net ek nou bid, baie van julle het al sulke getuienis, weet, skielik, en ek bid nie daar, en toe ek klaar gebid het, vir die pad verstaan ek nie, vir wat het ek nou dit gedoen, en toe ons onderkom by Nelson Mandela, en ek draai so, en daar kom een trok voorbij, en daar ou om die stamp, Ons, ons kar daar so in een redelijke toestand in. Maar toe ek stop, dus my hande so. En dat, die, dat ek so gemaakt het, en dat die kar nie so voor die trokken is. Maar ek het nou net, minder as een minuut gelede, gebid, en na die gebed gevoel, nou vir wat bid ek nou? Skielik. Het rein hier die pad op, wat voorbij die mol gaan, wat sy pad sy naam? Pavid. en in die ou daar, het jy daar boos, so daar by die kerk het hy so een draai gemaakt, ne? en ek moet so een draai maak, en ek moet daar voor links gaan, daar na Wilgolf toe, en ek kom, en ek kom na by die draai, en skielik, ervaar ek net, ek moet briek, en ek moet achter hierdie kar ingaan, belachelik, want daar voor, na die draai, moet ek links draai, skielik, en ek briek, en ek gaan achter hierdie kar in, en toe ons in die draai kom, jaag oud, en ek weet nie wat sy snelheid nie, jaag hy oor die rooi robot, in die baan, dat hierdie kar voor ons, so, stop. Wat? Autoriteit, die leeuw het gepraat, hallo, breakthrough authority, wat baie keer ook net vir jou beskerming wil gee, en hoeveel keer, dan gaan ons dier het ding, maar weet jy my broer, my sis, Baie keer wou God beskerming gee, maar ek het tussen alle ander stemme, kon ek nie hoor, watch, kyk, soos iemand sal sê, kyk waar jy rui, my vrou het nog nooit vir my gesê nie, maar, kyk waar jy rui, hallo, net tot ons beskerming, hmm. stil daar, oké, okay. Ok, dit is die tweede een, derde een, look at, sien, wat die woord sê sien, en ek wil het sit by Lucas, ek wil het sien by die mens, ek wil het sê by die mens, my broer, my sis, daar waar jy tussen mense is, daar waar jy tussen mense is, daar waar jy by mense is, sien die Christus in hulle, net Look at the Christ in them. Kijk nie eerstens na die vlees, kijk nie na die dit, raak nie jaloers of geïntimideerd dier die sukses of dit wat hulle het, of ach, al die ou goeie kiekies, wat op so'n ou rustige manier hier instap in jou leven. Hierdie jaloersie of minderwaardigheid of meerderwaardigheid, of al die robiekies. Nee, kijk na die Seen van God en na die persoon. Kyk na die Christus en na die persoon. Amen. Look at, sien om. Ah, jy kan so bezig wees met soveel mense, 
Maar God, wat God daar so vir jou wil sê is, sien hom raak tussen die mense. Sien sy hart vir die mense. Loop saam met hom daar waar die mense is. Amen. En in die plek is het een verhoudingskapasiteit. As jy moet groei in verhoudingskapasiteit, my broer en my sis, as jy kan focus op die Jesus in mense of by mense of wat saam met mense wil loop, en jy focus op hom, weet jy, Jesus gaan jou nie moeg maak nie, wanneer jy hom kan sien. Dis nie intensiteit, dis nie die autoriteitsdeerbraak en geestelike oorlogvoering of beskerming of dit of dat wat moet gebeur vir deerbrake. Die liew, dis die mens waar jy Jesus sien, wat mens geword het, maar jy kan hom in een mens sien. Want mense kan ons moeg maak. Maar baie keer die moeg maak, is omdat ek my vergelijk, of ek in performance die nou hulle is, of ek moet dit, of ek moet hulle entertain, of ek voel ek moet hulle eerstens bedien, of ek weet nou, die drama kaarse laste, en al die goeie kies. Maar as God my en jou help, en ons vertrouw om daarvoor, om hom te kan sien, soos die mens wat voor die troon staan. Amen. Dan is daar nie een mens wat nie daar in die moeilijkheid staan. Ek sien een mens voor die troon. Kijk na mense soos wat God na hulle kijk. Amen. Look at. Sien na die mens. En laas die een keep in sight. Keep in sight. Waar is nou die vierde een? Die os, nee. Nee. Practical effectivity. My broer, my sis, jy kan so bezig wees met al die goed, dat jy kom nie achter, Jesus is nou nie meer in hierdie saak nie. Hy is nie meer hier nie. En dan werk jy jou vrek, en die vrek is daar, because you didn't keep him in sight, oor waar hy beweeg, waar hy nie beweeg nie. Philippus, in handelinge, keep him in sight, Hy is succesvol, dit is haar lewe en die goed gebeur man, die groot goed gebeur. But keep him in sight, en hier so sê hy, gaan op een eenzame pad. En hy los die succes, hy los alles wat hy met die salving en die teenwoordigheid en die miracles en die dinge wat net gebeur en gebeur en gebeur en gebeur en gebeur. Maar in die midde van alles, keep him. In sight, the man. In die midde van jou sukses, keep in sight. Israel, elke keer, as het suksesvol gaan, they don't keep him in sight. Wanneer het suksesvol met jou gaan, dan moet jy meer bid, want jy sien as voorbeelde in die woord, dis die tyd, wanneer die ouwens afvallig van God geword het. Dis wanneer jy meer afhankelijk moet wees, as wanneer het met jou omstandighede rof gaan. Die tyd wat jy weet, waar die vijand die grootste versoekinge vir jou kan sit, is wanneer dit goed gaan. En dit wat ek om my beleef. Nie vanuit vrees dan, dat ek iets verloor nie, maar vanuit afhankelijkheid. Positioneer ek my voor God en nie positioneer my voor sukses. Is ons met mekaar? Mag die Heere jou help, mag die Heere my help. Keep in sight. Keep in sight. Hou hom in sig, waar werk hy? En jy werk waar hy werk. Want my broer, my sis, daar is baie werk. Nee, daar is baie behoeftes daar buiten. Daar is baie situasie, daar is baie intermiddels, daar is baie uitdagings wat ek en jy kan voorstaan. Kom ons maak een lijst van een biljoen goed waar vir ons kan bid. As ons nou nog geestelik ook nou nog is. Maar, Keep in sight, hou hom in sig. Waar is hy met jou? Waar moet jy wees met hom en hy met jou? En dit wat hy van jou vraag, dit wat jy moet bid, hy sal jou lei. Maar mag God my en jou die in sig gee, that we will keep him in sight. Want dit is die os, waar so is die os, net aangaan en aangaan. En aangaan. Jy hou hom nie in sig nie. En dan word daar jou werk een vloek, want dan staan jou werk tussen jou en God, dat jy God nie kan sien nie. 
Want jy is so bezig, so bezig, so bezig, so bezig. Dit beteken nie, hou op werk nie, duidelik. Dit beteken nie dit nie. Maar, sta net vir oomlik stil. Begin by, behold hem. Bewonder hom. Aanskou hom. Aanvaar sy gezag, respecteer sy gezag, dat hy enige tyd kan sê, wat? Kijk. Hallo? Soos met mekaar? Sien hom in die mense, sien hom in jou eie leven, kyk in die spiel, my broer, my sis, wie het aan die spiel gekyk en dan sien jy so paar goeikies wat jy glad nie meer heb jy, ek praat nou nie van haar of nie haar nie, ek praat nou van ander goed, nee, van goeikies in ons leerings. Maar wanneer laas jy in die spiel gekyk, ek sê dankie Jesus dat jy in my woon, Dankie Jesus dat jy in my woon. Kom ons sê dit, dankie Jesus dat jy in my woon. Kom ons sê dit asof ons het glo. Dankie Jesus dat jy in my woon. Maar gaan staan voor die spiegel, gaan kyk jouself in die oog. Wow, hoe baie keer kan ons ander goeikies kyk in die oog. Ons kyk wat die vijand vir ons sê, ons kyk wat die mislukking sê, of ons kyk wat die sukses sê. Gaan kyk jouself in die oog en gaan sê vir jouself wat God sê. Amen. Want dan kan het, ek in een plek van rustigheid, mense selfs geniet. Of vir genoeg wees met mense. Of genade hee met mense. As ek kan sien, as ek kan sien, Godse hart vir mense. Amen. En die laaste een wat ons is sê het, keep inside, hou hom in sig, my broer, my sis, as die lewe begin intens gaan, as die dinge baie is, as die uitdagings baie is, as die jou verantwoordelikhede baie word, maak seker, in Godse genade, you will keep him inside. Daar die os, die nie net sal sak met die kop, en al wat hy kan kyk, is die onder, en hy moet nou maar as dood. Nee, die oos voor die troon, kyk ook, na God, en sê, heilig, heilig, Heere God almachtig, wat was en wat is en wat kom. Mag jy dit so verstaan, want dan gaan jy in dit wat jy doen, asof vir die Heere dit doen. Weet jy, en as jy dit doen wat jy doen, asof vir die Heere, dan is daar een dertig, sestig, honderdvoudige oos, wat van die koninkrijk van God afkom. Maar kyk ek nie na hom nie, en jy doen wat jy nou maar net moet doen, want dit is jou job, dit is wat in jou verwaag word, jy doen het maar net, die dood is in die pot, my broer. Al werk jy jouself vrek, en jy sê nie, ek het respect vir God, as een kind van die Heere. Dit wat jy gaan voortbring, ga nie noodwendig van God afwees nie. Hallo? Kom ons, kom ons vernietig nie ons leven nie. Hoe sê ons? Deny yourself, not destroy yourself. So met elke, met elke ding wat ek doen, religion, you will destroy yourself and follow whoever. Maar follow, vol God, deny yourself, take up your identity and follow him. Follow him. Volg die lewe en die lewe in oorvloed. En so sal het vir jou wees. Halleluja. Ek denk ek moet hier stop, nee. Dit was nou net introduction, so dat ons by die preek kan kom. Maar ek denk ek gaan maar die huistikkie los. Nee. Halleluja. En dan hou jylle nou naderhand my nie dop in die een wat jy moet dophou nie, nee. Goed, my broer, my sis, so ek vraag, ons gaan in die toekomst, gaan ons bykie meer, ook hier so, bykie vir mekaar bid, ek geloof is recht met jylle, bykie meer uitnodiging of twee doen, en dat van die leiers, en ons vir mekaar kan bid. Amen. Dis recht so met jylle. Maar ek wil jylle net vandag vraag, so belief, gaan sit voor God, oor hierdie vier facette, En laat God toe, dat hy dit in jou opwek, my broer, my sis. Maar dat ek nie so myself kan rechtvaardig oor hoe moeg ek is. 
dat ik niet in staat is om God op te houden. Want die keren wanneer die, die man van God mocht was, dat is wanneer die vijand makkelijk en kom. Want I'm not on my guard. En dat betekent niet als ik mocht is, oh, noem ik wat voor die vijand niet. Nee. Maar daar waar je rust, daar waar je vakantie houdt, daar waar je ontspan, maak zeker dat je hom ook kan zien. Daar is muziek wat je luistert, maak zeker dat Jezus ook zal genieten om naar muziek te luisteren. Dat programmetje wat je kijkt, dat Jezus samen met jullie zou kijken. Daar die conversation wat je met iemand deed, dat Jezus ook zal saam skinner. Ik bedoel, saam praat in daar die conversation. Nee. Die Heer gaan ons helpen. Maar daar die plek van, van look at, zien, zien om. Is de plek van rustigheid bij die os, rustigheid bij die dienaar. Waar jullie dien, waar jullie bezig wees, so een stress of een angstigheid of een vrees of een performance kan brengen, dat ik hem niet kan zien. Nie. En maar dat is zien niet te doen met vanuit de plek van rustig net om kan zien. Ik is voor genoeg, want ik zie hem. En dat is eternal life. Het is niet hier een tense scenario, daar is een van die vier facetten. Maar als je moet denken aan die os, dan zit het gewoon in ons leven en die verleden nooit meer. Nie. Is dit die area wat ons kan opstrijden? Al die werk, al die tijd wat niet daar is, nie, want al die goed wat moet gebeuren, die energie, en ek is nou moeg, en al die uitdaging, en goed wat moet gebeuren. Maar bij hier die plek van die os, zeg God, hou mij in zich, hou mij niet in zich, hou mij niet in zich, werk waar ik werk, werk waar ik werk. Jezus zei, ik werk, want die vader werk. Maar Jezus zei, ik doe niks als ik die vader dit niet zie doen. Ik nie. zal dit een dag nog wel verstaan. Ik versta het niet zo so lekker mooi. Nie. Want ik bedoel, als hij nou mensen geneest, het is niet alsof die vader daar boe mensen nou geneest. Nie. Uh, hello. Misschien heeft het te doen met, ik kan zien, dus die vader zijn droom, dus wat hij nou zal wil doen. Hij zal in een hom. En hij en mijn dier hom, kom ons in ons genees, in ons genees. Hallo? Dat is een andere dag, maar die heilige geest zal ons het een dag voor ons opmaak. Maar wie, waar Jezus zegt, ik sê nie, als hij dit niet sê nie. Ons was sê nie, maar jy moet vol, ek en jy ons moet volwassen. Jou eie mens wees, wat jy kan sê, wat jij wil sê. Jezus is die van God, die toppunt van volwassenheid. Ik zie niks als ik die vader niet het hoor sê nie. Ek doe niks als ik niet die vader het zien doe nie. As, ek, as jy niet kan zien, dus vader sy hart, wat hij nou wil doen nie. As jy hoe nie hoor dat God het zou sê wat jij sê nou nie. Laat de Heilige Geest vir jou dat check gee. Amen. En als ik dan nou leer hoe om God te zien, ga ik nou baie keer nog, wanneer ik ander Robby zien of die ander goed kijk, ga ik me toelaten dat God als soos die liew met mij praat, verdeerbraak, om op een plek van rustigheid te kan leren om om te zien. En, en wat is die deerbraak? Die, kijk, pas, kijk, want waar je kijkt is nou, is verkeerd. Hoe kan ons makkelijk als iets gebeur, skiel ik niet, naar iets kijk. Hallo? Is jullie met mij? Waar is dat? Ik weet niet of jullie daar in gezien het nie. Uh, dat video van die olifanten. Waar daar dier die. Waar daar dier beweeg. Waar hulle niet mag nie. Stout olifanten die eindig het gebrek. En, en hulle, hulle, hulle loopt daar oor. Maar je kan zo maar zien. Het is een stout hond of een stout kind. En toe een man heeft gezegd. Hey! Stop in daar hol die olifanten terug. Kan je dit gloeien? Met de hond ook. Je hebt het al gezien. Met de hond ook, met de dier ook, met de aap. Hij weet dat hij iets zou doen. 
Wacht, my boet my sis, as die aap dit weet, wat van ek en jy? Ik denk ons weet het. So as God sê, kijk, as God sê, watch, mag ek die kapasiteit altyd ontwikkel, so dat ek leer om op een plek te kom waar ek om kan behoud en waar ek om net rustig kan sien en waar ek om kan doppel in die werk wat ek doen. Heilige Geest, kom en raak ons aan. Asseblief, Heere. Heere, ek bid so vir elke man en vrou in hierdie plek, eerstens dat ons sal kies om u te respecteer. U persoonlijkheid. En hoe u gegroe het, Heere, in statuur, wijsheid, gins by God, gins by mense. Heere, ek spreek oor ons levens, dier die Heilige Geest, deurbraak autoriteit. Autoriteit om deurbraak te sien in die naam. Ek spreek oor onze kapasiteit om praktisch effectief te wees, maar vanuit die plek waar ons jy kan dophou, en nie so bezig is dat ons ons aandag van die afval, vergeef ons daarvoor, vader ons bekeer ons vandag, en sê ons gaan nie meer so bezig wees, dat ons jy nie kan dophou nie, heren. Leer ons hoe om jy dop te hou in die midde van ons uitdagings, in die midde van ons werk en dit waar u ons, daar waar u ons geroep het, daar waar u ons geplant het, om te blom vir u. Ach, Heere, leer ons dat, dit hoe om dit te doen. Help ons om nie net so te u te bewonder en u in sicht te hou nie, maar om te kan sien en u te waardeer in mense, u te waardeer in omstandighede. Al verstaan ons die omstandighede nie, maar het ons als u sal sien, nie sien om het ons verstaan nie, maar sien om het ons gloe. Leer ons dit, Heilige Geest, asseblief, dier die woord. Help ons om ons te vul met die woord, so dat ons sal verstaan hoe om te sien in geloof, en nie te sien om het ons dit kon uitredeneer nie. Dankie dat u vir ons hierdie kapasiteit gee, Heere, en dat ons levens sal uitroep, onvergelijkbaar die God wat ons dien en een onvergelijkbare lewe gee u aan ons. Heilig, 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 Heere God Almachtig. U wat was in ons levens, met u genade, u wat is vandag, om met ons te wandel, en u wat sal wees, wat vir ons wacht in ons toekomst, met opgewondenheid. Dank u vir daar die vorig, in Jezus naam alleen. Amen en amen.